啊，你说他该不会找个演员来吧？<笑>一个臭送外卖的，他能有钱找演员吗？<笑><笑>很好笑是吧？我看你们待会儿还笑不笑得出来？走，我们就这么喜欢笑。不明白我们怎么着？<笑>今天你们彻底触碰了我的底线。待会儿我就让你们看看什么叫真正的大场面。<笑>还大场面？就你呵呵，你是假酒喝多了，还没醒酒呢吧？<笑>是啊，就你这样还拿两百万，你到现在都不知道自己几斤几两是吧？太可怜了，脑子不好，都混成外卖员了。<笑>你们等着吧，你们一定会后悔的。哎呦！我他妈死到临头了，还大言不惭的！今天的这几巴掌，我一定会好好的记住。我要让你知道，我是你惹不起的人。哟，你他妈是谁呀？还惹不起你？老子现在是帝豪集团的老总，开的可是豪车。你呢？跳梁小丑一个，李总。李总，你可得好好关照关照咱这个老同学呀、啊！<笑>你真的是帝豪集团的老总？这辆车真的是你的吗？我说你一个送外卖的，敢质疑我？像我们这种上流社会的人，你永远高攀不起。让你当我女朋友，那是看不起。有点钱就自称是上流社会的人，真是可笑！哎，你这个不长眼的东西，敢这么跟我们李总说话？既然你们不顾情义，那就别怪我对你们不客气！你他妈这个臭娘们！放开我！你放开我！你们两个男的欺负一个女的有意思吗？我们想欺负谁就欺负谁。你能把我们怎么样？你最后最讨厌你什么吗？啊？看看你的样子，你个臭外卖员，还这么嚣张啊？今天我就让你一命丧命！住手！对不起，董事长，我来晚了。这是您要的两百万现金。没事儿，这里面是两百万现金。今天你的头我剃定了。吹牛逼可别吹大了！我有没有吹牛？你看着呀。这个包里边如果说没有两百万现金的话，今天老子就废了你！你可要好好看清楚了。这这真有两百万？难道林初夏真的是林总？怎么，这下心服口服了吧？怎么可能？志刚，你可别被他骗了，他这个钱肯定不干净。哼，他几斤几两，你还不知道吗？你还真是无知啊！你，林总，这大庭广众之下，我们可不能真替啊！刚刚不是说钱比尊严更重要吗？怎么现在怂了？别以为借了两百万我就害怕了，今天这头我就不剃了，你能怎么样？这次你彻底惹到我了，<笑>惹到你怎么样？你他妈还在这装？我们徐总怎么会有你这样的同学？啊？当个外卖员也就算了，还整天做白日梦，到处说自己是老总，真给我们徐总丢脸。徐志刚，没想到这么多年没见，你变得这么势利，如此狗眼看人低。你说谁是狗呢？要不是当初我看你是我同学的份上，你能有今天吗？我呸！你一个臭送外卖的，装逼装上瘾了是吧？
，你还真以为我现在拥有的一切都是你给我的吗？三年前，你身无分文的来到这座城市，是谁给你找的工作？是谁给你投资开的公司？难道你不知道吗？你怎么会知道的这么清楚啊？我知道的还不止这些，你就不想知道我是谁吗？志刚，你千万别给他给骗了，他就是个骗子。徐总，他肯定是骗你的。一看他这个穿着打扮，就是假的。这件事只有林总知道，他怎么会知道？况且他还能拿出两百万，难不成他就是林总？难道我怎么会认识你这种臭不要脸的人？一个外卖员，竟然他妈敢冒充我，冒充你，真是可笑，徐志刚。到现在你还不相信我吗，徐总？这个外卖员今天就是来找你的，他知道这些也正常，他肯定是假的。你说你是林总，那你让他把车钥匙拿出来啊！如果他拿不出来，他就是冒充的。林总，你就把车钥匙拿出来，让他看看。我这种奥迪车钥匙是这种小马佬想看就看的吗？我看你是拿不出来了吧。好，那我今天让你心服口服。废话，车是我的，车钥当然会在我这儿了。你这个外卖员，竟然冒充我，这个弄吧，得嘞。<笑>小罗，哎，给我拿瓶水来。好的。这个，我们的合作能到什么程度，那就看你今天的表现了。放心吧，林总，你看我怎么收拾他。<笑>徐志刚，你可要想清楚了，合作的事情都取决于我。等我的人来了，你就什么都知道了。你这送外卖的还在演呢，我们林总可在这呢。今天就算天王老子来了，也帮不了你。哼哼，徐总，水来了。我让你装。几个大男人欺负一女人算什么本事？我告诉你啊，别多管闲事，小心连你一起揍。口气不小，你知道他谁吗？他是我们董事长，没事，叶欢，看他们能玩出什么花样来。<笑>你演的可真好啊，小子，我告诉你啊，真正的林总在这儿呢。你眼睛瞎、啊？谁是我董事长，我能分不清？我们董事长可不是好惹的。<笑>哎呀，是他眼瞎呀，还是你眼瞎呀？他就是送外卖的，还你们董事长，他是花了多少钱请你演这出戏啊？啊<笑>还你们董事长不好惹，我告诉你，我们林总在这一块黑白两道都好使、啊，还黑白两道都好使。徐志刚，林东，我看在你是我同学的份上，对你们一再忍让，现在看来没这个必要了。既然你们无情，就别怪我无义。<笑>还无情无义，别他妈给我扯些没有用的。你就是一个送外卖的，对你无情无义怎么了？拿我怎样？林总，别和他废话了。今天啊，我就让他清醒清醒。林总，他们这是要干嘛？没事不管他们做什么，都会付出代价的。我今天就让你这个送外卖的好好清醒清醒，让你知道白日梦不是那么好做的。活得真好，从水落地的这一刻，你的人生和你的钱。
别跟我讲这些大道理，我听不懂。<笑>等你有能力了再跟我说吧。<笑>你一个外卖员，废话可真多呢。我告诉你们，我们董事长现在就有能力收拾你们这些混蛋。傻大哥，口气还不小，你说这话不怕闪了你的舌头？说得好。小子，你敢把刚才的话再重复一遍吗？说你们怎么了？你们就是一混蛋，混蛋！谁给你的勇气啊？敢这么跟我说话？哎，你们说，听见没有？那边好像有人在吵架。好像是我们董事长的声音啊！啊，快去看看去。你们真的是太过分了！你们这是在自毁前程，知道吗？<笑>自毁前程？哟，我们好害怕呀！<笑>那是不是你们林总？是，那是我们董事长。啊！<笑><笑>那我们就拭目以待，看你怎么让我们自毁前程。<笑>等会儿就算你们跪地求饶。我也不会放过你们。跪地求饶？刚才让你做我女朋友，你不愿意，现在再看看你这副嘴脸，呸！你这么恶心！就你这个骗子，就你这个骗子也想做我们林总的男朋友，简直白日做梦！你可真有意思，我们林总能看上这个送外卖的，是他八辈子修来的福气，还我八辈子修来的福气。你们还真是肤浅，徐志刚，你好好想一想，如果我真的是个送外卖的，怎么会有两百万？被一台车就蒙蔽了双眼，一群以貌取人的东西，看我是个送外卖的就瞧不起我，谁真谁假都不知道。我一辈子让你。你不要太过分了啊！我是不是真？你是不是假？你心里没数吗？董事长，董事长，对不起，我来晚了。徐总，他他是假的，徐总。林林林总，你是不是来的有点晚了？还有。电话怎么打不通、啊？我我，你怎么现在才来？你知不知道董事长在这里受了多大委屈？董事长，什么？这么说，你是假的？你这个眼拙的东西，你以为呢？真的就站在你面前？就因为我穿着外卖员的衣服，你就不信？好啊，你这个骗子，你把我坑的好惨！你是是你认错我在先，你不能全怪我吧？<笑>我早就跟你说过了，他是个骗子。林总，我也不知道他是骗子。再说你们两个都姓林，车钥匙也在他身上。车钥匙怎么会在林东身上、啊？我我我的车钥匙就是个打火机。<笑>董事长，您的车钥匙在这儿，是从办公室捡到的。玩了这么半天，原来是个打火机啊！林总，都怪我眼拙，我们可是多年的老同学啊。老同学？是啊，林总，您就看在我们多年老同学的情分上，我们之间的合作。现在想起来老同学的情分了，还想合作，你简直就是痴人说梦。林总，这……林东，人要有志气，有些东西不是你装就能装出来。你还真的是帝豪集团董事长啊？那有咱？林东，你到现在都不知悔。林东。我看你还是赶紧给林总道个歉吧。我劝你啊，给自己留条活路。林总，您说我说的对吧？活
婆路啊！<笑>哦，对了，忘了告诉你，我现在在帝豪集团分公司做副总呢。<笑>副总，林东，既然你从我分公司当副总，你还是这个态度吗？哼，我就是这种态度。怎么了？别以为你董事长，我就会怕你。我看你小子是疯了吧？你区区一个分公司的副总，怎么跟李总说话的？徐志刚，你可真的是势利眼，刚才还在巴结我，现在又是这副嘴脸。你现在都自身难保了，还想让我跟你一起死吗？可惜，你站错队了，林初夏，我看你董事长的这个位置。待不久喽。不过是我帝豪集团分公司的小小副总而已，我倒要看看是谁的位置先不保。<笑>你想干嘛？别着急，我给你个惊喜。李秘书，董事长，通知人事部，马上把分公司的副总给撤掉。好的，董事长。<笑>哎，你以为就凭你现在？能开除得了我吗？<笑>林东，你真是狂妄又自信啊！今天我就让你看看，我能不能决定帝豪集团员工的去留。我一定会让你为自己的行为买单。这个林东怎么知道林初夏是林总，还这么嚣张？这到底是什么情况？你也太把自己当回事儿了，你就等着吧。你，你也太把自己当回事儿了，你就等着吧。你，董事长，办好了，你就等着吧，我给你的惊喜马上就到了。喂，什么？我被开除了，林东，你知道这叫什么吗？自作孽不可活，不可能，这绝对不可能！我明明已经……怎么，我一个董事长开除你一个分公司的副总，需要你这么震惊吗？你别太得意了，我告诉你，我能在帝豪集团。做到这个位置，不是你这个董事长说开除就能开除的哦，是吗？那我倒要好好看看，你还能耍出什么花样来！哼，别得意的太早，我已经给公司所有的股东发完邮件了，告诉他我出事儿了，这下可有的好看喽！<笑>难怪那么猖狂，原来是有股东们给你当保护伞呀、啊！我有什么方法你不用管，今天是你逼着我走最后一步棋，也就别怪我。我今天倒要看看那些股东们会不会保你。嗯，哈哈哈，别急。喂，嗯。<笑>很好，<笑>林初夏呀，你给我听好，他们说会一起把你这个董事长给搞掉的。<笑>我给他们开的条件也不差呀，到底是谁在后面搞的鬼？恐怕会让你失望了。开不开除我，现在不是你说了算了。看来帝豪集团这是要变天了呀！哎呀，东哥，我就知道您不是一个简单的人物。我刚刚是和您开玩笑的，您可千万别当真啊！我永远是和您在一边的。赶紧好好教训教训这个嚣张的女人，我已经迫不及待的想看她跪地求饶的样子了。<笑>徐志刚，你还真是个墙头草呀！
，我还真的相信你会迷途知返。迷途知返怎么样？你不还是照样不和我合作了？我不找好夏家，难道在这里又想看看他跪地求饶的样子了？志<笑>刚，还是你识时务呀，<笑>东哥，那是当然啊。我可是一直跟你站一边的呀，真是人心隔肚皮啊！没想到某些人的嘴脸暴露的可真快。林东，你以为你真的能扳倒我吗？<笑>喂，<笑>是时候该出现了。<笑>那就让我们。拭目以待吧，这个游戏才刚刚开始。我给他们开的条件也不差呀，到底是谁在后面搞的鬼？哎呀，林初夏呀、啊，亏了你还开公司开了这么久，这个董事长当的也不怎么样，自己都大祸临头了，都还不知道怎么回事儿。<笑>就你们这些乌合之众，还想扳倒我？林初夏，你太小看我林东了。这些年，我步步为营，公司那些股东早就到我那边了。你这个董事长要是下台了，帝豪集团马上就是我林东的了。想到呀，都是一群忘恩负义、贪得无厌的人。哈哈哈，贪得无厌，忘恩负义。我告诉你，人不为己，天诛地灭。<笑>林初夏，你的好日子马上就要到头了。我劝你啊，还是赶紧给东哥道歉，把东哥哄开心了，兴许还会放过你。<笑>你们。你们太让我失望了，今天我倒要看看是谁要扳倒我。是我，哈哈哈，怎么，很意外吧？王琦，怎么是你？啊？我告诉你，我今天过来，就是看着你怎么样一无所有。王琦，我平时也待你不薄。在公司，你是我最器重、最信任的人，你为什么要这么对我？待我不薄，你每年就给我那么一点蝇头小利，感觉你能满足我吗？那么点儿，你能做到今天这个位置，全部是我一手把你提拔上来的。每年我都会额外给你几股股份，你还想怎么样？做人可不能贪得无厌。我要的很简单，我要公司百分之七十的股份。我，王总，他都这么说了，你还等什么？咱们赶紧动手。我劝你们做事三思而后行，别把自己的路活活堵死。喂，可以动手了，东哥，这事要办成了，你可不能忘了我这个老同学啊！我可一直等着和你们合作呢。<笑>那你让我看看你的诚意啊，该怎么做，不用我教你了。还劝我们三思，你还是好好想想你自己吧。<笑>死到临头了还嘴硬。你们不要欺人太甚！我们董事长一再忍让，不代表他好欺负。<笑>林秘书，我劝你还是要懂得站队。现在看这个情况，你看不明白吗？还在帮这个臭娘们干什么？你，我倒要看看他们还能做出什么更疯狂的事。真没想到呀，公司竟然养成了你这么势力爬外的东西。我本来还想给你们报